தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உலகங்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல வாட்ஸ்அப் உடைய புதிய ட்ரிக்ஸ் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான ட்ரிக்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து பார்க்கலாம் போன வருஷம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் வியூஸ் அந்த வீடியோ வந்து போயிருந்தது அதே போல இந்த வீடியோலையும் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் வாட்ஸ்அப்ல வந்த புது புது அப்டேட்ஸ் ஆகட்டும் புது டிப்ஸ் புது ட்ரிக்ஸ் மற்றும் புது புது ஹேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து இந்த வீடியோல வந்து பார்க்கலாம் தவறாம இந்த வீடியோ கடைசிக்கும் பாருங்க உங்களுடைய பேவரட் ட்ரிக் எது அப்படின்றத மறக்காம கீழே கமர்ஷியல சொல்லுங்க அது மட்டும் கிடையாது ஷேர் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப்பில் நமக்கு ஒருத்தர் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க பட் அனுப்பின மெசேஜை நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மெசேஜ் என்னன்றது நம்மளால் படிக்க முடியும் இது நம்மளில் பல பேருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த விஷயத்தையே இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய ஆப் மூலிமா நம்ம ட்ரை பண்ணும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பரான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோட்டீஸ் சேவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆப்பை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே நீங்கள் அதுக்கு தேவையான மினிமம் பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஆப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்பை நீங்கள் எப்பெல்லாம் வந்து அதில் நோட்டிஃபிகேஷன் வருதோ அந்த எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் அதை சேவ் பண்ணி வரவே வராது இந்த ஆப்பில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபீச்சர் இதுதான் ஸோ ஒரு நண்பர்கிட்ட இருந்து நமக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கும் வந்த மெசேஜ் டெலிட் பண்ண மெசேஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பில் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் நமக்கு என்னென்னலாம் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரோ என்னென்ன மெசேஜ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணாரோ எல்லாத்துக்கும் உண்டான ப்ரூஃபும் அங்கே இருக்கும் இல்லை நமக்கு ஒரு பேக்கப் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறத உங்களுக்கு எந்த இடத்துல தேவையோ நீங்கள் அங்கே எங்கே வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கே கூட பாரு இந்த மாதிரி எனக்கு அமிச்சிருக்கேன் நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் வந்து அனுப்பலாம் ஸோ ஒரு ஃபன் விஷயமாக கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அடுத்த டிப்ஸ் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருமே ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதை செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்ல போகிற ட்ரிக்கை நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் நிறைய பேர் ஸ்டேட்டஸில் வெறும் ஃபோட்டோவாக ஷேர் பண்ணுறத விட அதில் இமோஜிஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க பட் அப்படி ஆட் பண்ணும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் கலர்ஃபுல்லாக மாற்றலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிடித்தமான ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மேலே எந்த இமோஜி வேணுமோ அதை வந்து வச்சுக்கோங்க அந்த இமோஜி வச்ச உடனே ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கலர் ஸ்லைடரில் உங்களுக்கு தேவையான கலரை நீங்கள் ஜஸ்ட் மேலேயும் கீழேயும் ஸ்லைட் பண்ணுறதன் மூலியமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கலரும் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் இது மட்டும் கிடையாது நீங்கள் இதுலேயே வந்து மெசேஜ் விண்டோ ஏதாச்சும் வச்சிங்கன்னா அதோட ஏரோ மார்க்கும் உங்களுக்கு எந்த சைடு வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கு தொந்தரவு போல் ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சு டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பிளஸ் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஏதாச்சும் இதுக்குள்ள வந்து ஆட் பண்ணும் பொழுது வெறும் டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு நார்மலாக இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு கலரில் ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க அது கலர் மாற்றுறது மட்டும் கிடையாது மேலே இருந்து நீங்கள் கீழே ஸ்லைட் பண்ணுற அதே சமயத்தில் கலர் மாறிட்டே இருக்க அதே சமயத்தில் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடும் ஸ்லைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாண்ட்டுடைய ஸ்டைலும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைல் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ நீங்கள் அந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைலை விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பெருசு சின்னஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து வச்சுக்கலாம் உங்கள் ஸ்டேட்டஸையும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் ஃபோட்டோஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு பிடித்தமான ஜிஃப் ஃபைல் நீங்கள் ஸ்டெட்டஸாக வைக்கும் போது கூட நீங்கள் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் வீடியோஸில் கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே ஸ்டேட்டஸில் நிறைய பேர் வந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சு நிறைய விதமான விஷயங்களை வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க பல விதமான விஷயங்களை வரைஞ்சி பல பேருக்கு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரஷ்ஷை நீங்கள் வெவ்வேறு கலர்ஸில் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்லைடர் கலர் ஸ்லைடரில் நீங்கள் மேலேயும் கீழேயும் ஸ்லைட் பண்ணிங்கன்னா தேவையான கலர்ஸை நீங்களே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் அது மட்டும் கிடையாது ப்ரஷ்ஷோட சைஸையும் நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரைட்டில் ஸ்லைட் பண்ணுறது போலவே அங்கேருந்து கொஞ்சம் ஆங்குலராக லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சமாக அப்படி ஸ்லைட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த கலரும் மாறும் அதே சமயத்தில் அந்த பிரஷுடைய சைஸும் மாறும் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான சைஸை நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை வெவ்வேறு
ஸ்டேட்டஸ் கிரியேட் பண்றது எப்படி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்குமோ அதே சமயத்துல கிரியேட் பண்ணது போட்டதுக்கு அப்புறம் யார் பாக்குறாங்க எத்தனை பேர் பாத்துருக்காங்கன்றது நோட்டீஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்டேட்டஸ்ல தான் வந்து அது பலவிதமான விஷயங்களை வந்து சொல்ல வேண்டியவங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இன்டெரக்டா நம்ம யோசிச்சுட்டே இருப்போம் இவன் யார்கிட்ட சொல்றாங்க இல்ல இவங்க யார்கிட்ட சொல்றாங்க அப்படின்றது போல தான் யோசிப்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல நீங்க அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ பாக்கணும் உங்களுக்கு யார் ஸ்டேட்டஸ் பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ பாக்கணும் ஆனா நீங்க பார்த்தது அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இதுக்கு நீங்க எந்த ஒரு ஆப் எதுவுமே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண தேவை கிடையாது உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்ல இதை வந்து நீங்க செய்ய முடியும் ஸோ வாட்ஸ்அப்ல பிரைவசி செட்டிங்ஸ் குள்ள ரீட் ரெசிப்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதை அன்டிக் பண்ணிடுங்க ஸோ நீங்க மற்றவங்களுடைய மெசேஜஸ் படிக்கிறீங்களா இல்லையான்றத நீங்க படிச்சாலும் ப்ளூடிக் அப்படின்றது அவங்களுக்கு காமிக்காது அதே போல உங்களுக்கும் வராது இதை வந்து நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க பார்க்கக்கூடிய எந்த ஸ்டேட்டஸ் இருந்தாலும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்ற அந்த நோட்டிபிகேஷன் யாருக்குமே தெரியாது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஆனா திரும்ப நீங்க எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன ஒரு <laughs> விண்டோவே வந்து ஓப்பன் ஆயிடும் இதன் மூலியமாக நீங்க அந்த நம்பரை சேவ் பண்ணவே தேவை கிடையாது நீங்க அனுப்பணும் அப்படின்ற மெசேஜும் ஈஸியா வந்து அமைச்சிக்கலாம் அந்த பர்சன் அந்த நம்பருக்கு சொந்தக்காரரும் வந்து உங்க மொபைல்ல நீங்க கான்டாக்ட் ஆகும் சேவ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க ஸோ அதனால உங்களை பத்தின எந்த ஒரு விஷயமும் அவங்களுக்கு ஷேரும் ஆகாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய தடவை நான் மிஸ் பண்ணிருக்கேங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு பர்த்டேவா இருக்கட்டும் இல்லை யாரோ ஒருத்தருக்கு பர்த்டே பட் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மெசேஜ் அனுப்ப சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு வேலை டிராவல் இருந்திருக்கோம் இல்லாட்டி செம்ம தூக்கமா இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பா மெசேஜ் மிஸ் ஆயிருக்கும் அதுவும் இல்லாம இது கூட ஓகே விஷஸ் பண்றது கூட ஓகே ஏதாச்சும் ஒரு டைம்ல எனக்கு ஒரு ரிமைண்ட் பண்றா அப்படின்னு யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க கண்டிப்பா நம்மளுடைய கடமையா இருக்கும் பட்சத்துல நம்ம மிஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுன்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ அந்த மாதிரி சமயத்துல நம்ம வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ ஒரு பர்டிகுலர் டைம்க்கு அனுப்பணும் ஆனா நம்ம அந்த டைம்க்கு அலாரம் வச்சு ரிமைண்டர் வச்சு அனுப்புறதை விட ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அதற்கு தான் இந்த ஆப் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஆப்பை ஜஸ்ட் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக ஜஸ்ட் சைன் அப் எல்லாம் கேட்கும் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய உங்க இமெயில் ஐடிஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்ப எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு யாருக்கு மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்ற அந்த டூ அதை வந்து கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா கீழே என்ன மெசேஜ் அந்த மெசேஜ் அழகா வந்து டைப் பண்ணிடுங்க இமேஜஸ் இருந்தாலும் அட்டாச்மெண்ட் இருந்தாலும் நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கீழே என்ன டேட்டுக்கு எந்த டைம்க்கு அதையும் வந்து நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த டைம்க்கு அந்த பர்டிகுலர் டேட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன மெசேஜ் போட்டிருக்கீங்களோ எந்த பர்சனுக்கோ அதுவே வந்து சென்ட் ஆயிடும் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது நீட் அண்ட் கிளீனா நீங்க அனுப்புனா எப்படி போகுமோ அதே மாதிரி போயிடும் உங்களுடைய பெயர்ல தான் இருக்கும் பிகாஸ் உங்களுடைய மெசேஜ் உங்களுடைய மொபைல் இருந்து தான் போகுது இல்லையா அது மாதிரி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் குறிப்பாக இந்த மாதிரி எதுவும் மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயங்களுக்கு கண்டிப்பா இது பயனா இருக்கும் எப்படி இருக்குன்றதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க ஹே மேம் வாட்ஸ் யூ டூ அப்படின்லாம் இங்கிலீஷ்ல போடுறாங்கப்பா நம்ம எப்பதான்பா இதெல்லாம் என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் ஏதோ இங்கிலீஷ்ல போடுறாங்க அதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கறதுக்குள்ள நமக்கு தெரிஞ்ச வவ்வல்ஸும் மறந்து போகுது அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க அது மட்டும் கிடையாது நம்ம தமிழ்ல வந்து அழகா சாட் பண்ணலாம் இதுல போடுற மெசேஜ்ல பல விதமான இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் இருந்தா நமக்கு அதை தெரியணும் இல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அவங்க கிட்ட பண்ணணும் நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் அதை காப்பி பண்ணி எடுத்துட்டு போய் கூகுள்ல போட்டு கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி அது தமிழ்ல அர்த்தம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம சாட் பண்றதுக்குள்ள அடுத்த நாள் ஆயிடும் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்கவே வேண்டாம் இப்ப நான் சொல்ல கூடிய ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க நீங்க வாட்ஸ்அப்ல சாட் பண்ணும்போதே அது யாராச்சும் ஒருத்தர் இங்கிலீஷ் அனுப்புறாங்களா ஏதாச்சும் ஒரு குரூப்ல கூட வரும் ஜஸ்ட் இந்த ஐக்கான நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கனாலே அவங்க இங்கிலீஷ்ல போட்ட அந்த எழுத்துக்கள் அந்த சொற்கள் என்னன்றது
கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு தடவை கொடுத்தீங்கனாலே போதும் அழகாக ஒரு பாப்அப் வந்துடும் நீங்க வாட்ஸ்அப் எப்பப்ப எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்களோ பாப்அப் மேல இருக்கும் இங்கிலீஷ்ல ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜ் வருது அது எனக்கு சுத்தமா புல்லப்பா என்னப்பா அது சொல்றோம் அப்படின்ற டவுட் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி எடுத்துட்டு போய் அந்த இங்கிலீஷ் மெசேஜ் மேல வச்சீங்கன்னா அழகா அதே மெசேஜ் அப்படியே தமிழ்ல வந்து மாறிடும் நீங்க படிச்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன சொல்லணுமோ அதை அப்படியே சொல்லிக்கோங்க என்ன ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது சோ இப்ப வரைக்கும் இந்த வீடியோல வாட்ஸ்அப்ல பல விதமான ட்ரிக்ஸ் அதுவும் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இப்ப வந்து ட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் இப்ப இருக்கிற லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வரைக்கும் என்னன்றதை நான் சொல்லியிருப்பேன் சொல்றது மட்டும் கிடையாது மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களையும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா இது போல ஒரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களும் வந்து ஈஸியா வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பயனுள்ள விஷயமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கிறேன் வாழ்க்கை தமிழ் வாழ்க்கை டெக்னாலஜி